ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் ஃப்ரம் தி போர் ஓகே இதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தனா ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஓரை வந்து மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றுறது ரெண்டாவது மெட்டல் ஆக்சைடை வந்து மெட்டலாக மாற்றுறது ஃபஸ்ட் ஒன் இது ஓரை மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றுறது செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக மாற்றுறது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மெட்டல் ஆக்ஸ் மெட் ஓரை வந்து மெட்டல் ஆக்சைடாக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் முக்கியமான மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ரோஸ்டிங் இந்த ரோஸ்டிங்கில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஓரை ஹீட் பண்ணுறோம் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் அதிகப்படியான ஏரை பாஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணும்போது இந்த மெட்டல் ஆக் ஓர் வந்து மெட்டல் ஆக்சைடாக மாறிடும் அதில் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இந்த கேலினாவை எடுத்துக்கலாம் இந்த கேலினோ வந்து ஏரை பாஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணும்போது அதனுடைய மெட்டல் ஆக்சைடுன்னு சொல்லக்கூடிய பிபிஓவாக மாறிடும் அதே மாதிரி ஜிங் பிளண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் டிஜிட்டனியஸ் இதையும் நம்ம ஏர் பாஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய மெட்டல் ஆக்சைடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஜிங்க் ஆக்சைடாக மாறும் அப்போ இந்த ரோஸ்டிங்கில் என்ன பண்ணுறோம் ஓரை மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றுறோம் எப்படி எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் ஹீட் பண் ஹீட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏரையும் வச்சுக்கோம் இந்த ரோஸ்டிங்கில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் வந் கான்சன்ட்ரேட் ஓரில் பண்ணும்போது சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து இருக்கலாம் அதாவது ஆர்சனிக் சல்ஃபரு பாஸ்பரஸ் இவங்கெல்லாம் தேர் கன்வெர்டட் இன் டு தேர் வாலட்டைல் ஆக்சைட்ஸாக மாறிடும் வாலட்டைல் ஆக்சைட்ஸ் அப்படின்னா அது ஒருடைய வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ஸோ வி கேன் ஈஸிலி கெட்ட மெட்டல் ஆக்சைட் அலோன் ஓகே நவ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரோஸ்டிங் பார்த்த மாதிரியே இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அது கால்சினேஷன் இந்த கால்சினேஷனில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஹீட் பண்ணுறோம் அங்கே ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் சொன்னோம் இங்கே ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஏன் சார் அப்படின்றது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அதை நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தாலே தெரியும் இதில் வந்து இந்த கார்பனிக் ஓரத்தை நம்ம என்னவாக மாற்றலாம் மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றலாம் இட் இஸ் ஏ டீகாம்போசிஷன் ப்ராசஸ் டீகாம்போசிஷன் அப்படின்னா லெட் லெட் கார்பனேட்டை லெட் ஆக்சைடாக டீகாம்போஸ் பண்ணிடும் அப்போ இங்கே ஆக்சிஜன் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா கார்பனேட் இதுலேயும் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால ஸோ ஆக்சிஜன் தேவையில்லை அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இங்கே ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் எடுத்துக்கோம் அதில் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த கால்சினேஷனால் நம்ம மைண்டில் என்ன வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா கார்பனேட் ஓர மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றுறது அது மட்டும் கிடையாது சில ஊரில் ஹைட்ரேட்டட் ஓராக இருக்கும் ஹைட்ரேட்டட் அப்படின்னா அந்த ஓரில் வாட்டர் இருக்கும் அந்த வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கால்சினேஷன் ப்ராசஸ் தேவைப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் எஃபி டூ ஓ த்ரீ டாட் த்ரீ ஹெச் டூ அதாவது ட்ரை ஹைட்ரேட்டட் வாலி ஓர் இந்த ட்ரை ஹைட்ரேட்டட் ஓர் வந்து என்னவோ மாற்றிடும் அதனுடைய மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றிடும் ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டருக்கும் இந்த மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப ஷூட்டபுளாக ஸோ ரெண்டு மெத்தட் பார்த்தா ஓர் இன்டூ மெட்டல் ஆக்சைடு ஒன் இஸ் ஏ ரோஸ்டிங் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரிடக்ஷன் பண்ண போகிறோம் யார மெட்டல் ஆக்சைட மெட்டலாக நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரிடக்ஷன்னாலே ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்போ ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரிடக்ஷன் சொல்லலாம் அப்போ அதுக்கு ஒரு ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் தேவைப்படும் ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் தேவைப்படும் அது யாரெல்லாம் ரிடியூசிங் ஏஜென்ட்னு சொன்னால் கார்பன் கார்பன் மோனாக்சைடு ஹைட்ரஜன் அலுமினியம் அதே மாதிரி சம் ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் அது சோடியம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு மெட்டல் ஆக்சைடும் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கும் அது வந்து ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் யாரை பொறுத்தது அப்படின்னா மெட்டலை பொறுத்தது அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்மல்டிங் யார் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்லக்ஸ் ஸ்லக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இது இம்ப்யூரிட்டிஸை ஈஸியாக மெல்ட் பண்ண வச்சு அது என்னமோ வந்துடும் மோல்டன் வேஸ்டேஜாக மாற்றக்கூடியது தான் ஸ்லக்ஸ் அது ஸ்லக்ஸ் அண்ட் ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஓர் இந்த மூணு மிக்சரையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ண போகிறோம் யார் தான் ஸ்லக்ஸ் ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் இந்த மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ண போகிறோம் அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது அந்த ஓரில் இருந்து ஓர் என்னவா
அதனுடைய மெட்டலாவே மாறிடும் இங்க வந்து நம்ம என்னவா மாத்த வேண்டியது இல்லை அப்படின்னா மெட்டல் ஆக்சைடா மாத்த வேண்டியது இல்லை ஓரே அதனுடைய மெட்டலா மாறுது இங்க இந்த ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எபி டூ ஓ த்ரீ அந்த ஓரு பிளக்ஸ் அப்படின்ற பிளக்ஸ் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம் யார பிளக்ஸா யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா லைம் ஸ்டோனா சிஏஓ அதனுடைய பங்கன் என்னன்றதை பார்க்க போறோம் இதுல ரெடியூசிங் யார் ஏஜென்ட் யார் அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடு என்னவா மாறிடுச்சு அப்படின்னா இதுல மெட்டலா மாறிடுச்சு அயனா மாறிடுச்சு லாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ரிடக்ஷன் பாத்திருக்கோமா அதனால எஃபி டூ ஓ த்ரீல இருந்து ஆக்சிஜன் ரொம்ப ஆயிடுச்சு எஃபின்ற மெட்டல் கிடைக்குது இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ரிடக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பிளெக்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்றத தான் இந்த ஈக்குவேஷன்ல பாக்குறோம் என்ன அப்படின்னா இந்த கால்சியம் ஆக்சைட் அப்படின்றது லைம் ஸ்டோன் அதைத்தான் நம்ம பிளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அது பேசிக் பிளெக்ஸ் சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த இம்பியூரிட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த எஸ்ஐ ஓ டூ வந்து அசரிக்கா இருக்கிறதுனால நம்ம பேசிக் யூஸ் பண்றோம் சப்போஸ் இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து பேசிக்கா இருந்துச்சுன்னா பிளக்ஸ் வந்து அசிடிக்கா யூஸ் பண்ணணும் அது என்ன மாறிடும் அப்படின்னா கால்சியம் சிலிகேட்டா அதாவது மோல்டன் வேஸ்டா மாறிடும் ஸோ இது ஸ்மல்டிங் ஸ்மல்டிங்ல நம்ம என்ன பண்றோம் பிளக்ஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஓர் மூணே சேர்த்து ஹீட் பண்றோம் அப்ப என்னவா மாறிடுது அப்படின்னா ஓரே என்னவா மாறிடுது மெட்டலா மாறிடுது இங்க மெட்டல் ஆக்சைட கன்வெர்ட் ஆகிறது இல்லை அடுத்த நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா ரிடக்ஷன் பை கார்பன் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு மெட்டல் ஆக்சைடுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் தேவைப்படும் இங்க கார்பன் இந்த கார்பன் யாரெல்லாம் ரிடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா எந்த மெட்டல் மெட்டல் கார்பைடா மாறாதோ அந்த மெட்டல் ஆக்சைட்ல நம்ம அந்த கார்பனை வச்சு ஹீட் பண்ண கார்பனை வச்சு ரிடியூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படி பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம இதுல வந்து இஜட் அண்ட் ஓ அப்படின்றோம் ஜிங்க் ஆக்சைடு இது இந்த ஜிங்க் ஆக்சைட் வந்து கார்பன் வச்சு ரிடியூஸ் பண்ணும் போது என்னவா மாறல ஜிங்க் கார்பைடா மாறல ஜிங்கா மாறுது பிளஸ் கார்பன் மோனாக்சைடா மாறிடுது ஸோ அந்த மாதிரியான மெட்டல் ஆக்சைடுக்கு மட்டும்தான் கார்பனை நம்ம வந்து ரிடியூசிங் ஏஜெண்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ரிடக்ஷன் பை ஹைட்ரஜன் இங்கேயும் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து எந்த மெட்டல் ஆக்சைடை ரிடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா எந்த மெட்டல் ஹைட்ரஜனை விட லெஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவா இருக்கோ அதை மட்டும்தான் ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது எப்பயுமே ஹை எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் எலிமெண்ட் வந்து லெஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மெட்டல ரிடக்ஷன் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இங்க பாருங்க அயன் அண்ட் லெட் காப்பர் இவங்க எல்லாம் லெஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் எல்லாம் ஹைட்ரஜனை வச்சு ரிடக்ஷன் பண்ணலாம் அதுக்கு ஈக்குவேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஏஜி டூ ஓ அப்படின்றதுல சில்வர் இந்த சில்வர் வந்து யாரை விட லெஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை விட இப்போ ஈஸியாக என்ன செய்யணும் சில்வரை ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ணியோ அப்போ நமக்கு சில்வராக பிரசிபிடேட் ஆகும் இது ரிடக்ஷன் பை ஹைட்ரஜன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஆட்டோ ரிடக்ஷன் இங்கே எந்த ரிடியூசிங் ஏஜென்ட்டு நம்ம போட போகிறது இல்லை நம்ம ரோஸ்டிங் பண்ணோம்ல அந்த ரோஸ்டிங்கே அந்த ரோஸ்டிங்லேயே என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா மெட்டலா இப்ப நம்ம ஸ்மல்டிங்ல பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் வந்து என்னவா மாறிச்சு மெட்டல் பார்த்தோம் இந்த ஆட்டோ ரிடக்ஷன்ல என்ன அப்படின்னா ரோஸ்ட் பண்ணும் போதே அது என்ன ரோஸ்டிங்னா என்ன ஹீட்டிங் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் இந்த ரோஸ்ட் பண்ணும் போதே அது என்னவா மாறிடும் மெட்டலா மாறிடும் அங்கேயே ரெடியூஸ் ஆகிடும் தனியா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் போட வேண்டியது இல்லை இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் தான் ஆட்டோ ரிடக்ஷன் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் கொஸ்டின் டுவெல்த்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்குரிய ஈக்குவேஷன் அப்போ பார்ப்போம் இதில் பாருங்க சின்ன பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹெச்டிஎஸ் மெர்க்கரி சல்ஃபைடு ஏர் போட்டு ஹீட் பண்ணுறோம் இந்த ஏர் போடும்போது ஆக்சிஜன் போட்டால் ஆக்சிடைஸ் ஆகணும் ஆனால் இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு ரிடக்ஷன் ஆயிடுச்சு எப்படி ரிடக்ஷன் ஆயிடுச்சு சில்வராக ரிடக்ஷன் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஆட்டோ ரிடக்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் ரெண்டு விதமான ப்ராசஸ் பார்த்துருக்கோம் கான்சன்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓரை வந்து மெட்டல் ஆக்சைடாகவும் மெட்டல் ஆக்சைடை வந்து மெட்டலாகவும் மாற்றி நம்ம இந்த ரெண்டாவது ப்ராசஸ்ஸான எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டலை முடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஐ ஹோப் யூ எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் and like and share thank you